নিলয় মাটিতে ধপ করে পড়ে যায় আর চোখ বন্ধ করার আগে আস্তে গলায় বলে ওঠে জয় তুই তারপর নিলয় চোখ বন্ধ করে নেয় আর এদিকে নীলা ঘরে একা আয়নার সামনে বসে আছে তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে নিজেকে থামানোর অনেক চেষ্টা করছে কান্না থেকে কিন্তু পারছে নাও আয়নাতে নিজেকে দেখছে আর নিলয়কে সে কতটা ভালোবাসে সেটা নীলা খুব ভালো করেই জানে কিন্তু তবুও কেন সে এমনটা করল আচ্ছা সেও তো পারত নিলয়কে নিজের করে নিয়ে এই সব কিছু ছেড়ে একসাথে বাঁচতে তাহলে কেন এমন করলো নিলয়ের সাথে তারপর আবার নিজেই ভাবে না না যা করেছি সেটা ভালোই করেছি কোনো খুনি কি আমি কেন ভালোবাসব নীলা আয়নার সামনে বসে নিজেকে দেখার ছলে নীলার প্রতি জমানো কথাগুলো প্রকাশ করে একা ঘরে বসে আছেও তারপর নীলা নীলার জন্য জমানো চুইংগামের বক্স দৌড়ে যে হাতে নেয় আর জোরে ফুলরে চোরে মারে নীলার স্মৃতিগুলো মুছে ফেলার চেষ্টা করছে কিন্তু চাইলে যদি সব পারা যেত তাহলে তো অনেক কিছুই হতো তাই এই জগতে মানুষ যাকে নিয়ে ভাবতে চায় না ঠিক তার কথাই বারবার মনে পড়ে এটাকে প্রেমে পড়ার লক্ষণও বলা চলে আবার কেউ ভালোবাসাও বলে কোনো বিপরীত লিঙ্গের মানুষ একে অন্যের কথা ভাবলে বুঝতে হবে যে কোনো একজন কারো প্রেমে শিওর পড়ে গেছে তেমনি নীলারও এখন একটা অনুভূতি হচ্ছে নীলার কথাগুলো মনে পড়ছে ওর নীলার চোখের দিকে একবার সে তাকিয়েছিল নীলা সত্যিই বুঝতে পেরেছিল নীলার মনে নীলার জন্য অনেকটা ভালোবাসা আচ্ছা চোখের দিকে তাকালে কি ভালোবাসা বোঝা যায় কে জানি তবে কিসের জন্য একটা টান ছিল দুজনার মাঝে তারপর চারপাশে গোল হয়ে কতগুলো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে নীলয় জ্ঞান হারানোর পর মেহরাব সাহেব আর জয় নীলয়কে থানায় নিয়ে যায়নি নীলয়কে কোথায় যেন পাঠিয়ে দিয়েছে এখন রাত প্রায় একটা পার হয়ে গেছে সাগর নীলয়কে অনেকবার ফোন করেছিল কিন্তু নীলয়ের কোনোই খোঁজ পায়নি সব জায়গায় নীলয়কে সে খুঁজেছে এমনকি নীলাদের বাড়িতেও সে গিয়েছিল কিন্তু তেমন কোনো খবর পায়নি আর সাগর যখন নীলয়ের খোঁজ নিয়ে নীলাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসবে তখনই দেখে কয়েকজন ছেলে মিশিদের বাড়ি থেকে একজন মহিলাকে টেনে নিয়ে বের হচ্ছে পিছনে একটা বাচ্চা মেয়ে চিৎকার করে কাছে আর বলছে এই কথা শুনে সাগর থেমে যায় এমনিতেই সারাদিন ধরে নীলয়কে অনেক খুঁজেছে কিন্তু কোথাও পায়নি আর এখন এমন চিন্তাগ্রস্ত ভাবনা নিয়ে সাগরের সামনে এমন কিছু ঘটবে তা সে ভাবেইনি তারপর সাগর এগিয়ে যায় আর ওই ছেলেগুলোকে বলে ওনাকে কেন তোমরা এভাবে ধরে নিয়ে যাচ্ছ আবে তুই কে দেখ ভাই ওর জন্য প্রচুর ঝামেলা সহ্য করেছে এখন তুই সামনে থেকে যা ছেড়ে দেব ওনাকে দেখছিস না বাচ্চা মেয়েটা কাঁদছে তো আমরা কি করব কুত্তার বাচ্চা যা সামনে থেকে এই কথার শুনতেই সাগর কুমোর থেকে পিস্তল বের করে আর যে ছেলেটা কথাটা বলেছিল তার কপালে সোজা গুলি করে ছেলেটা ধপাস করে মাটিতে পড়ে যায় সবাই হতম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকে সাগরের দিকে তারপর কেউ একজন পিস্তল নিয়ে এগিয়ে আসবে ঠিক তখনই একটা সাদা রঙের গাড়ি সাগরের পিছনে এসে দাঁড়ায় আর গাড়ি থেকে পরপর হাঞ্জিলা তৌহিদ আলিম ইফসারা ও বাসার পিস্তল হাতে নেমে সাগরের পাশে এসে দাঁড়ায় আর এটা দেখে ছেলেগুলো দৌড়ে পালাতে যাবে ঠিক তখনই ওরা ওদের পায়ে গুলি করে তারপর সাগর সবাইকে বলে ওদেরকে নিয়ে যা আমি নীলাকে খুঁজে আসছি সবাই তো সাগরের কথায় অবাক হয় কারণ নীলাকে প্রথমবার খুঁজবে শোনে তারপর ওদের দলের ছেলে একজন সাগরকে বলে মানে কি তুমি কেন নীলয়কে ভাইয়াকে খুঁজবে জানি না নীলয় কখনো আমাকে না বলে কোথাও যায় না কিন্তু কিন্তু কি ওর সকাল থেকে ফোন অফ যেখানে যেখানে থাকার কথা সব জায়গাতে খুঁজেছি কিন্তু ওকে পাইনি নীলা নিশ্চয় জানবে জিজ্ঞাসা করেছিলাম কিন্তু কোনো উত্তর দেয়নি নীলয় ভাইয়াকে আমরা আগেই বলেছিলাম যেন এভাবে না থাকতে এমনকি চুইনগাম না খেতেও বলেছিলাম নীলয় কেন তোদের কথা শুনবে সে তার মতো থাকে নীলয়কে ওর মতো থাকতে দে তাহলে কেন তুমি ওকে খুঁজছ থাকুক না ওর মতো দেখ নীলয়কে তার মতো করে থাকতে সে পছন্দ করে কিন্তু এই সাগর নীলয়কে ছাড়া থাকে না তোরা চলে যা আমি খুঁজে আসছি ওকে বস সবাই চলে যায় তারপর সাগর কোমরে পিস্তল গুজে রাস্তার এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মেসি আর তার মায়ের কাছে এগিয়ে যায় তখন মেসি সাগরের দিকে তাকিয়ে বলে তুমি চেনো তাকে 
कैपे चिंता हम जय फोन पे शांति लगे तीसिव कर सकाल खुजे बेड़ा हरामगिर कैम गम्भर कलय कोन अफ तो समस्या की प्रश्न कर मजाओ कर जय माल खाए सब समय जो खाई तक से बस खुशी था जैगा नाम तर पेचानो कथा सुनते इच्छा करा 
রাফিয়ানেরা তো পিছিয়েই কথা বলে রে সাগর ঠিকানা বল আসিস না সাগর নীল যেখানে আছে সাগর থাকবে না সেটা কখনো হয় তাহলে আয় একাই থাকি জঙ্গলের মধ্যে চলে আয় হুম আসছি এই বলে সাগর বাইক স্টার্ট দেয় আর জয়ের কথাগুলো যেন কানে বাসে থাকে তারপর সাগর বাইক ঘোরাতেই দেখে নীলা বাড়ি থেকে বের হচ্ছে সাগর একবার ওর দিকে তাকায় আর মনে মনে বলে এত ভাব কেন মেয়েটার নীলার কথা জানতে চেয়েছিলাম একবারও বলেনি তারপর সাগর দেখে নীলা একটা গাড়িতে যেয়ে বসে আর সাগর বেশি গুরুত্ব না দিয়ে বাইক চালাতে থাকে কিছু সময় পর জয়ের কথা মতো জঙ্গলের মাঝখানে চলে আসে ও খোলা জায়গায় জয়কে একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জয়ের হাতে সিগারেট জ্বলছে তারপর সাগর বাইক থেকে নামতে জয় একটা সিগারেটের প্যাকেট ছুঁড়ে দেয় সাগরের দিকে আর সাগর প্যাকেট একটা সিগারেট বের করে আগুন জ্বালিয়ে জয়ের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলে এত জায়গা থাকতে এখানে কেন এসেছিল সে কই এত ভাব নাই কেন হারিয়ে গেল সবাই খুঁজে বলে তাছাড়া এত ভাব নেবে কেন আর নিলয় হুম খুব ভাব কিন্তু আর নেবে না বুঝিয়ে দিয়েছিস তাহলে হুম খুব ভালো করেই বুঝিয়েছি কই ও ডাক দে দেখবি হুম সহ্য হবে তো আরে বাহানা রাখ কে আছিস নিয়ায় তারপর জয়ের কথা মতো কয়েকজন ছেলে কাকে যেন হাত পা ধরে উঁচু করে নিয়ে আসছে মুখটা অন্যদিকে ঘোরানো কিন্তু পোশাক দেখে সাগর যেন চমকে যায় এমন পোশাক কেবল নীলয় পরে থাকে তবে কি না না নীলয় কখন এভাবে পরে থাকতে পারে না তারপর জয় বলে নামা ওকে আর মুখটা দেখা আমার বন্ধুকে কখন থেকে উতলা হয়ে আছে এই কথা শুনে চারজন ছেলে মাটিতে বটিটা রেখে দেয় আর মুখটা ঘোরাতেই যেন সাগর দুই ভাব পিছিয়ে চলে আসে ওর চোখ যেন স্থির হয়ে থাকে কোনো কিছুই যেন গলা থেকে বের হচ্ছে না ভালো মতো তাকায় মাটির ধুলোগুলো একটু একটু করে সরছে তার মানে এখনও নীলয় বেঁচে আছে তাই সাগর দৌড়ে নীলয়ের কাছে যায় আর নীলয়কে আঁকড়ে ধরে জয়কে বলে জয় এ জয় ওর কি হয়েছে এভাবে কেন শুয়ে আছে ও কে করেছি কি হয়েছে বল সবটা বল জয় শব্দ করে হেসে ওঠে সাগর স্তব্ধ হয়ে যায় কারণ জয়ের হাসির মানেটা সাগর স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে অতপর নীলয়কে আবারও মাটিতে রেখে উঠে ঘুরে দাঁড়ায় দেখে সামনে তিনজন লোক বসে আছে সবাইকে দেখে সাগর বোকার মতো তাকিয়ে বলে ফায়াস তুই জয় তুইও আর মেহের আফসার আপনিও হুম আমরা আহা বলেছিলাম না তোকে সহ্য করতে পারবি না নিজের হাতে ওর মাথায় বাড়ি দিয়েছি এবার তোর পালা জয় কেন কেন তুই এমন করলি মনে আছে তুই বলেছিলি রাফিয়ানকে ধরা যায় না রাফিয়ান হলো সব কিছুর থেকে সেরা রাফিয়ান হওয়াটা অনেক কঠিন কিন্তু একবার হলে পুরো পৃথিবীটা নিজের হয়ে যায় আর নীলয় হলো রিয়েল রাফিয়ান ওর মতো কেউ হতে পারে না আর সেদিন নিজেকে বলেছিলাম আমি হব রিয়েল রাফিয়ান আই এম রাফিয়ান দ্য রিয়েল মাইন্ড গেমার দেখেছি নীলয়কে সবাই কতটা ভয় পাই মানতে পারিনি আমাদের মাইন্ড গেমটা কাজে লাগালাম অবশ্য তোকে পরে শোনাবো গল্পটা সরি তোকে শোনাবো কি করে কেউ তো বাঁচবে না আর গোর জয় সব কথা শুনে কেঁদে ওঠে এভাবে সব এলোমেলো হয়ে যাবে কিছুই বসতে পারেনি আর সহ্য হচ্ছে না ওর তাই কোমর থেকে পিস্তল বের করে জয়ের দিকে তাক করে টিগার চাপ দেবে ঠিক তখনই ধুম করে একটা শব্দ হয় সাগর আশ্রে পরে সামনে তারপর পিছনে তাকিয়ে দেখে সাকিব দাঁড়িয়ে সাকিবের হাতে লোহার রড আর সাকিব সাকিব হলো সিআইডি অফিসারের হেড অফিসার কিন্তু ও হ্যালো বন্ধুরা ভিডিওটি পরের পাঠ খুব তাড়াতাড়ি আমাদের চ্যানেলে আসবে তো তোমরা সবাই একটু অপেক্ষা করো আর যদি আমাদের এই ভিডিওটি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করো আর আমাদের পরের পাঠটি দেখার জন্য চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের সাথে থাকার জন্য